assalamu alaikum my name is fatima wahid mangreo and today we are going to discuss about the neuromuscular junction is topic mein jo hai wo hum discuss karenge ki kis tarah se jo nervous system hai wo jo muscle system muscular system hai muscles hain un par kis tarah se control karke aur un mein jo hai wo action potential ka function par jo hai wo generate karwane ke baad muscles ki jo hai wo contraction mein important role play karta hai theek hai ab simply hum neuromuscular junction kise kehte hain neuromuscular junction kyunki jo neurons hote hain hamari body ke jo skeletal muscles hote hain skeletal muscles ki jo contraction hai unko kaun control karta hai unko control karta hai nervous system aur specifically jo नर्वस सिस्टम के कौन से न्यूरॉन्स हैं जो स्केलेटल मसल्स की एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाते हैं वो होते हैं सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स ठीक है जो स्केलेटल मसल्स को जो है वो मैसेज प्रोवाइड करेंगे उसके बाद जो है वो स्केलेटल मसल फाइबर्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और उसके बाद क्या करेंगे जो मसल फाइबर्स हैं जो हमने एक पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ा था कॉन्ट्रेक्शन का जिसमें थिन एंड थिक फिलामेंट जो है वो कॉन्ट्रेक्ट करते हैं उसके बाद ही जो है वो स्केलेटल मसल फाइबर्स जो है वो थिक जो थिक एंड थिन फिलामेंट है स्केलेटल मसल फाइबर्स के वो जो है वो शॉर्ट होंगे उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रेक्शन का फंक्शन परफॉर्म होगा अब सिंपली हम इसे न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन क्यों कह रहे हैं न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो न्यूरॉन है सोमेटिक मोटर न्यूरॉन उनकी जो ब्रांचेस होती हैं ठीक है जैसे नॉर्मल हम नर्व फाइबर की बात करते हैं हमने उसके स्ट्रक्चर को भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है तो न्यूरॉन्स के जो है वो टर्मिनल्स होते हैं जिन्हें हम साइनेप्टिक जो है वो साइनेप्टिक नोव्स भी कहते हैं या बल्बस स्वेलिंग भी कहते हैं ठीक है उनमें क्या होता है उनमें न्यूरो जो है वो स्टोर्ड होता है तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही जो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन है ठीक है उनकी जो टर्मिनल्स हैं साइनेप्टिक नोव्स हैं उनमें न्यूरो स्टोर्ड होता है और वो क्या करती हैं वो मसल फाइबर्स के साथ जो है वो मसल फाइबर्स को मैसेज प्रोवाइड करती हैं ठीक है मीन ये जो है वो जो न्यूरॉन है उनकी जंक्शन किसके साथ होती है वो होती है मसल फाइबर्स के साथ तो इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं इन्हें इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ठीक है सिंपली क्या होता है एक्शन पोटेंशियल जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू न्यूरोन से जो है वो मसल्स की तरफ ट्रांसफर होता है तो क्योंकि उनके मिडल में एक स्पेस प्रेजेंट होती है वो एक दूसरे के साथ जो है वो बिल्कुल अटैच नहीं होते उस स्पेस को क्या कहा जाता है जैसे आपस में न्यूरॉन्स जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं तो उनके मिडल में भी एक स्पेस होती है उस स्पेस को क्या कहा जाता है उस स्पेस को कहा जाता है सैनप्स तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें भी क्या होता है कि जो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन है और इसके लेटल मसल फाइबर्स है उनके मिडल में एक स्पेस होती है जिसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है सोमेटिक मोटर न्यूरॉन से इसके लेटल मसल फाइबर्स की तरफ जो है वो ट्रांसफर होता है ठीक है इस डायग्राम में सिंपली यहाँ पर ये शो किया हुआ है कि किस तरह ये न्यूरॉन है ये कौन सा न्यूरॉन है यह सोमेटिक मोटर न्यूरॉन जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये क्या है ये इसके लेटल मसल फाइबर्स ठीक है तो मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है इसके लेटल एक्शन पोटेंशियल जो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होकर कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है इन इसके लेटल मसल्स की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रहा है ठीक है फिर उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर भी इसके लेटल मसल का स्ट्रक्चर को भी डिस्कस हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में उसके बाद क्या होता है ये मैसेज जो है वो इंटरनली ट्रांसफर होता है उसके बाद एक्टिन एंड मायोसिन कि जो फिलामेंट्स हैं उनकी शॉर्टनिंग होती है शॉर्टनिंग के बाद ये इसके लेटल मसल फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रेक्शन करते हैं ठीक है तो इसको क्या कहते हैं इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ठीक है और इनके मिडल में एक स्पेस होती है तो उसको क्या कहते हैं उसे कहते हैं साइनेप्स उसके बाद ये जो है वो सिंपली ये थोड़ी सी और डिटेल्ड जो है वो डायग्राम है यहाँ पर यही मोटर न्यूरोन्स हैं जो प्रीवियस डायग्राम में हमने डिस्कस किया ये मोटर न्यूरोन के एग्जॉन्स हैं और ये क्या ये क्या कर रहे हैं ये अपनी जो है वो ये जो टर्मिनल्स हैं वो किसके साथ किसको प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लेटल मसल फाइबर्स को यहाँ पर ये शो किया हुआ है इसके लेटल मसल फाइबर को तो हम इसे क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ठीक है हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और उसके बाद ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू जैसे ही मैसेज ट्रांसफर होता है तो मायोफिब्रल्स मायोफिब्रल्स कौन सी थी एक्टिन एंड फिलामेंट वो क्या करती हैं उनमें जो है वो कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो इस तरह से एक्शन पोटेंशियल इसके लेटल मसल फाइबर्स की तरफ जो है वो जनरेट होता है उसके बाद अब सिंपली जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जो मोटर uh, न्यूरॉन्स का एंड पार्ट होता है हमने अभी डिस्कस किया उस एंड पार्ट को क्या कहा जाता है उस एंड पार्ट को कहा जाता है एक्जॉन एक्जॉन टर्मिनल ठीक है जैसे कि प्रीवियस डायग्राम में देखा एक्जॉन टर्मिनल क्या हुआ है डिफरेंट क्लस्टर्स में जो है वो कन्वर्ट होकर वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है जैसे कहते हैं सैनेप्टिक एंड बल्ब ठीक है जिसको हम जो न्यूरल पार्ट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का उसे न्यूरल पार्ट भी कहा जाता है ठीक है अब 
यहाँ पर भी क्या है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो ईच एक जो साइनेप्टिक एंड बल्ब होता है वो इंडिविजुअल मसल फाइबर्स को इनरवेट करके वहां पर कॉन्ट्रेक्शन करवा सकता है जैसे कि यहाँ पर शो किए हुए यहाँ पर फोर मसल फाइबर्स हैं और ये जो है वो जस्ट एक न्यूरॉन को शो किया हुआ है क्योंकि वो डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड है तो ये क्या करे इंडिविजुअली ईच ब्रांच जो है वो सेपरेट मसल फाइबर को सप्लाई करके और उनकी जो है वो कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म करवा दिए तो ये सेपरेट है ये सेपरेट ये सेपरेट और ये सेपरेट ठीक है तो इस तरह से मैसेज जो है वो नर्व से जो है वो कहाँ पर ट्रांसमिट होता है मसल फाइबर की तरफ और ये क्या शो किया हुआ है ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है क्योंकि ये न्यूरॉन्स कहाँ से ही ट्रांसमिट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही इसके मसल फाइबर को इनरवेट करते हैं ओके अब सिंपली हम जो है वो एग्जॉन टर्मिनल की बात करेंगे और एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है मोटर एंड प्लेट ठीक है मोटर एंड प्लेट की क्या डेफिनेशन है मोटर एंड प्लेट किसे कहा जाता है प्रीवियस डायग्राम में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट है ये ये जो एरिया है यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है मोटर एंड प्लेट एंड प्लेट लेकिन इसकी मोर डिटेल डायग्राम है उसमें भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे सिंपली हम पहले डिस्कस करते हैं एग्जॉन टर्मिनल की हमने बात कर ली है मोटर एंड प्लेट क्या होती है मोटर एंड प्लेट जो है वो जो मसल फाइबर्स है ठीक है मसल फाइबर या मसल सेल्स हैं उनकी जो सार्कोलीमा है ठीक है सार्कोलीमा किसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर और जो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाद उसके पास जो है वो क्या प्रेजेंट होता है उसके पास जो है वो एसीटिल कॉलीन की बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एसीटिल कॉलीन ही क्या होती है मोटर न्यूरॉन से सोमेटिक मोटर न्यूरॉन से रिलीज होकर सोमेट जो है वो क्या करती है मसल फाइबर्स को इनरवेट करती है तो असल में क्या होता है ये जो मोटर एंड प्लेट होती है वो सार्कोलीमा का ही एक रीजन है जहाँ पर क्या होते हैं जहाँ पर एसीटिल कॉलीन के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है और इसके अलावा एग्जॉन टर्मिनल्स के पास जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक जो एग्जॉन टर्मिनल्स हैं उनमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा सैनेप्टिक वेजिकल्स भी प्रेजेंट होती हैं ठीक है सैनेप्टिक वेजिकल्स के पास क्या होता है सैनेप्टिक वेजिकल्स ही वो स्ट्रक्चर हैं जिनमें जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस जिसे हम एसीटिल कॉलीन कहते हैं वो स्टोर्ड होता है ठीक है लेकिन इस एसीटिल कॉलीन को सेंथिसाइज कौन करता है क्योंकि ये सैनेप्टिक वेजिकल में सिर्फ स्टोर्ड होता है इस एसीटिल कॉलीन को सेंथिसाइज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि उसी एरिया पर बिल्कुल सैनेप्टिक वेजिकल्स के साथ प्रेजेंट है ठीक है और आपको पता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास एटीपी प्रेजेंट होती है जो कि बहुत यूजफुल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसीटिल कॉलीन ठीक है तो फिर एसीटिल कॉलीन को स्टोर कर लेते हैं सैनेप्टिक वेजिकल फिर जब नीड होती है तो फिर क्या होते हैं सोमेटिक मोटर न्यूरॉन से रिलीज होकर वो फिर कहाँ जाते हैं वो फिर मसल फाइबर्स की तरफ जाते हैं मोटर एंड प्लेट की तरफ और मोटर एंड प्लेट पर ही उनके जो है वो एसीटिल कॉलीन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एसीटिल कॉलीन वहां पर जाकर बाउंड हो जाता है और उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है ठीक है और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर भी होता है जो मसल फाइबर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है सैनेप्टिक ट्रफ और गटर ठीक है ये सैनेप्टिक ट्रफ और गटर क्या होता है कि जो मोटर एंड प्लेट प्लेट है वो क्या करती है उसकी कुछ इमेजिनेशन जो है वो फॉर्म होती हैं ठीक है वो क्या करती हैं वो मसल फाइबर्स के ऊपर जो है वो एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे कहा जाता है सैनेप्टिक ट्रफ और सैनेप्टिक गटर ठीक है सैनेप्टिक लेफ्ट की सैनेप्टिक लेफ्ट किसे कहा जाता है सिंपली जो हमने बात की थी कि जो सैनेप्स किसे कहते हैं जो स्पेस होती है दो लाइक अगर न्यूरॉन है या मसल फाइबर है उनके मिडल में जो स्पेस है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है सैनेप्स तो सिंपली क्या है कि जो नर्व नर्व एंडिंग है मीन जो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन है उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे प्री सैनेप्टिक मेमब्रेन और जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे पोस्ट सैनेप्टिक मेम्ब्रेन और उन दोनों के मिडल में जो स्पेस होती है उसे क्या कहते हैं उसे सिंपली कहते हैं सैनेप्टिक लेफ्ट ठीक है सैनेप्टिक लेफ्ट के पास एक जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है बैसल लेमिना ठीक है एक्चुअली बैसल लेमिना जो है वो कुछ प्रोटीन्स की और एक मिक्सचर की जो है वो फॉर्म्ड होती है या जिसे हम सिंपली कहते हैं कि ये जो है वो रेटिकुलर मैट्रिक्स की जो है वो फॉर्म्ड होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है इस स्पेस में प्रेजेंट होती है ठीक है और इसमें क्या चीज प्रेजेंट होगी इसमें जो ये बैसल लेमिना इसमें एक इंजाइम प्रेजेंट होती है उस इंजाइम को कहा जाता है एसीटिल कॉलिन ईस्ट्रेज ठीक है एसीटिल कॉलिन ईस्ट्रेज बैसल लेमिना के साथ लार्ज क्वांटिटी में जो है वो अटैच होती है ठीक है फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इस एसीटिल कॉलिन का इस एसीटिल कॉलिन जो इंजाइम है एसीटिल कॉलि
सिंपली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर जो है वो एग्जॉन्स हैं जो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन के एग्जॉन्स हैं ठीक है और ये कौन सा है ये मसल फाइबर्स है ये मायोफेबल्स हैं जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर है आउटर इसकी मेम्ब्रेन कौन सी है सार्कोलीमा है ठीक है अब इस डायग्राम को और इसे हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं सैनेप्टिक एंड बल्ब भी कहा जाता है या इसको एग्जॉन टर्मिनल्स भी पूरे के पूरे को एग्जॉन टर्मिनल भी कहा जाता है या ऐसे सैनेप्टिक एंड बल्ब भी जो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन का या जितने भी न्यूरॉन हैं उनकी जो एंड एंड पोर्शन होता है उसे सैनेप्टिक एंड बल्ब कहते हैं ठीक है और ये आपस में क्या हो रहा है इनका कौन सा जो है वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है इन दोनों के मिडल में यहाँ पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ऐसे कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन ठीक है अब इस पोर्शन को जो है वो यहाँ पर डिटेल में शो किया हुआ है ठीक है अब यहाँ पर इस पोर्शन को डिटेल में जैसे कि हमने कहा कि जो एग्जॉन टर्मिनल्स होते हैं उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है दोबारा यहाँ पर शो किया हुआ ये एग्जॉन टर्मिनल है नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही है उसके बाद इन स्ट्रक्चर में एक तो प्रेजेंट होती है सैनेप्टिक वेजिकल्स ठीक है सैनेप्टिक वेजिकल में हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है उनमें प्रेजेंट होती है एसीटिल कॉलिन ठीक है इसके अलावा जो है वो सैनेप्टिक एन बल्ब में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है हायर क्वांटिटी में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या करते हैं एसीटिल कॉलिन को सेंथिसाइज करते हैं उसके बाद एसीटिल कॉलिन जो है वो सैनेप्टिक वेजिकल में स्टोर्ड हो जाती है ठीक है उसके बाद ये जो है वो दोनों के मिडल में क्या है ये सैनेप्टिक क्लेफ्ट है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूरो न्यूरॉन है सोमेटिक मोटर न्यूरॉन है वो डायरेक्टली जो है वो मसल फाइबर के साथ अटैच नहीं है इनके मिडल में कुछ स्पेस प्रेजेंट है तो इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं सैनेप्टिक क्लेफ्ट या सैनेप्टिक क्लेफ्ट को सिंपली सैनेप्टिक स्पेस भी कहा जाता है ठीक है ये सार्कोलीमा है और जो अभी हमने डिस्कस किया मोटर एंड प्लेट असल में मोटर एंड प्लेट क्या है जो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सार्कोलीमा है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस पर क्या होते हैं जिस पर हमने डिस्कस किया कि वहाँ पर एसीटिल कॉलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये स्मॉल स्मॉल जो है वो ये एसीटिल कॉलिन रिसेप्टर है तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ये एसीटिल कॉलिन रिलीज हो रही है ठीक है तो वो आकर किसके साथ अटैच हो रही है वो आकर अटैच हो रही है अपने जो रिसेप्टर्स हैं जो कि मोटर एन प्लेट पर प्रेजेंट है उनके साथ आकर अटैच होती है उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जो है वो फर्दर मसल के अंदर जाना स्टार्ट होता है ठीक है लेकिन एक और फंक्शन परफॉर्म होता है जैसे कि हमने प्रीवियस हमारा जो स्केलेटन मसल कॉन्ट्रेक्शन का लेक्चर था उसमें भी हमने कहा था कि कैल्शियम जो है वो क्या होती है कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ या जो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ठीक है तो और दूसरा ये भी कि जो साइनेप्टिक वेजिकल्स हैं वो तब तक न्यूरो को रिलीज नहीं करती जब तक कैल्शियम जो है वो इनके इन जो है वो ट्रांसफर नहीं होती तो यहाँ से क्या हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर से कैल्शियम इन ट्रांसफर हो रही है इन ट्रांसफर होने के बाद ही एसीटिल कॉलिन जो है वो रिलीज हो रहा है वेजिकल से ओके okay, तो इस तरह से जो है वो क्या होता है न्यूरो अपने रिसेप्टर के साथ बाउंड हो जाता है ठीक है उसके बाद ये जो पोर्शन है ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन है इसकी एक और डिटेल डायग्राम है ठीक है उसमें जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है वो किस तरह से न्यूरो जो है वो बाउंड ठीक है ये जो है वो किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसीटिल कॉलिन जो है वो सैनेप्टिक वेजिकल से रिलीज हो रहे हैं ये जो स्पेस है ऐसे कहते हैं सैनेप्टिक क्लेफ्ट या सैनेप्टिक स्पेस सेकेंड क्या होता है एसीटिल कॉलिन जो है वो किसके साथ जाकर बाउंड हो जाता है जो एसीटिल कॉलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट है वो रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो मोटर जो एन प्लेट की जो इन होती हैं ठीक है वहाँ पर जो है वो ये प्रेजेंट होती हैं जहाँ पर एसीटिल कॉलिन जाकर बाउंड हो जाता है ठीक है और हमने अगर आपको प्रियस याद हो हमने बात की थी कि ये जो स्पेस होती है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जैसे कहा जाता है बैसल लेमिना और बैसल लेमिना में क्या होता है बैसल लेमिना में एक इंजाइम प्रेजेंट होती है और उस इंजाइम को क्या कहा जाता है उस इंजाइम को कहा जाता है एसीटिल कॉलिन ईस्ट्रेज ठीक है वो एसीटिल कॉलिन ईस्ट्रेज क्या करती है कि लाइक जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो एसीटिल कॉलिन ईस्ट्रेज क्या करती है एक्स्ट्रा एसीटिल कॉलिन को ब्रेक डाउन कर देती है ताकि जो है वो अब नॉर्मल मसल कॉन्ट्रेक्शन ना हो ठीक है तो फिर जैसे ही यहाँ पर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो आपको पता है एसीटिल कॉलिन जैसे ही बाउंड होगी तो वो क्या करती है कि जो सोडियम आयन होते हैं वो क्या करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड से कहां पर जाना स्टार्ट करेंगे इंट्रा सेल्यूलर की तरफ और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन ओके यहां पर भी एक डायग्राम है ये वैसे ही सब स्ट्रक्चर वैसे ही है लेकिन यहां पर एक स्ट्रक्चर शो किया हुआ है जैसे हम मैंने जो है वो इस वजह से इस डायग्राम को इसमें पुट किया क्योंकि इसमें बैसल लेमिना का जो है वो जिक्र है ठीक
इसके अलावा जो पोस्ट एनेप्टिक मेम्ब्रेन है ठीक है पोस्ट एनेप्टिक मेम्ब्रेन हमने किसे कहा था पोस्ट एनेप्टिक मेम्ब्रेन हमने कहा था जो मसल फाइबर्स की मेम्ब्रेन है ठीक है उस पर आपने हमने देखा कि एक तो मोटर एंड प्लेट होती है और मोटर एंड प्लेट के क्या होते हैं बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं इंटरनली ठीक है इन फोल्ड्स को क्या कहा जाता है इन फोल्ड्स का या जो ये स्पेसिस होती है इनके मिडल में इनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है सब न्यूरल क्लेफ्ट ठीक है तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास जो है वो जो एसीटिल कॉलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है उन रिसेप्टर्स को कहा जाता है निकोटीनिक रिसेप्टर्स ठीक है इसके अलावा और भी रिसेप्टर्स होते हैं ये हम फर्दर लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन से जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं वो कौन सा जो है वो रिसेप्टर्स यूज करते हैं तो एसीटिल कॉलिन क्या करते हैं एसीटिल कॉलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स ठीक है यहाँ पर भी एक डायग्राम जिसमें सब न्यूरल क्लेफ्ट को जो है वो शो किया हुआ है ये जो है वो सिंपली एक्जॉन टर्मिनल है साइनेप्टिक एंड बल्ब है और ये सब न्यूरल क्लेफ्ट है ठीक है अब ये जो है वो ये स्टेप है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है वो किस तरह से जनरेट होती है ठीक है ये सिंप्लीफाइड एक डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट अब सबसे पहले फर्स्टली क्या होता है कि नर्व इम्पल्स क्या करती है नर्व इम्पल्स जो है वो कहाँ पर पहुंचती है एक्जॉन टर्मिनल तक पहुंचती है कौन से न्यूरॉन के एक्जॉन टर्मिनल तक जो कि मोटर न्यूरॉन्स हैं ठीक है और जैसे ही वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है तो फिर क्या होता है कि जो एसीटिल कॉलिन है वो रिलीज होती है अब एसीटिल कॉलिन किस तरह से रिलीज होगी कि कैल्शियम्स क्या होते हैं कैल्शियम जो है वो एक्जॉन टर्मिनल के अंदर की तरफ जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं जो साइनेप्टिक वेजिकल्स हैं वो क्या करती है वो एक्जोसाइटोसिस करती हैं ठीक है एक्जोसाइटोसिस मीन्स वो बाहर की तरफ जो ये स्पेस है इसमें आकर अपना एसीटिल कॉलिन अपना जो एसीटिल कॉलिन है उसको रिलीज करती हैं यहाँ पर ठीक है उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है कि एसीटिल कॉलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करके वो क्योंकि उसके रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है उसके रिसेप्टर इस एरिया पर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट ठीक है तो वो जाकर क्या करते हैं मोटर एंड प्लेट के साथ जाकर एसीटिल कॉलिन अटैच हो जाते हैं ठीक है एसीटिल कॉलिन जैसे ही जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएंगे तो फिर क्या होता है एसीटिल जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ठीक है उसके बाद थर्ड क्या होता है जैसे कि हमने बात की इसी स्पेस में एक इंजाइम प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं एसीटिल कॉलिन ईस्ट्रेस ठीक है वो क्या करती है जो एक्स्ट्रा एसीटिल कॉलिन है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि अगर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है तो फिर फर्दर जब तक ज्यादा एसीटिल कॉलिन नहीं आ जाते तब तक सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो ठीक है उसके बाद फिर क्या अब इट्स मीन आप समझें कि जो ये एसीटिल कॉलिन है अब ये एसीटिल कॉलिन कहाँ पर आ चुका है एसीटिल कॉलिन मसल फाइबर के अंदर आ चुका है मींस वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो चुका है ठीक है अब फोर पॉइंट में क्या हो रहा है जो मसल एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ पर जो है वो आ, किसके साथ जो है वो ट्रैवल करता है लाइक जो ये यहाँ पर हमने जब मसल का एक्सकेलेटन मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने एक बात की थी कि ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स होते हैं ठीक है तो ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स के साथ साथ ही जो है वो क्या होता है मसल एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल होता है और वो क्या करता है तो फिर जो है वो टी ट्यूब्यूल्स के साथ जैसे ही वो ट्रांसफर होता है तो वो क्या करता है कि जो क्योंकि जो सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम है सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम में हायर क्वांटिटी में जो है वो कैल्शियम स्टोर्ड होती है और कैल्शियम के थ्रू ही एक्शन पोटेंशियल क्या हो सकता है फर्दर जो है वो इनकी जो कॉन्ट्रेक्शन है एक्टिन एंड मायोसिन की वो किसके थ्रू परफॉर्म हो सकती है वो कैल्शियम आयन्स के थ्रू ही परफॉर्म हो सकती है ठीक है तो फिर क्या होता है कि सार्को रेटिकुलम ओपन होकर क्या करते हैं कैल्शियम को रिलीज करते हैं और कैल्शियम कहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है कैल्शियम जो है वो ट्रांसफर हो जाती है सार्को में ठीक है अब सार्को में जब वो ट्रांसफर हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ये जो एक्टिन एंड मायोसिन है ठीक है तो आपको पता है जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था एक्टिन के पास क्या होता है एक्टिन के पास जो है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है लेकिन एक्टिन जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा होता मसल रिलैक्सिंग कंडीशन में होते हैं तो जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है वो एक प्रोटीन से जो है वो कवर्ड होती है ठीक है उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है उस प्रोटीन को कहा जाता है ट्रोपोमायोसिन ठीक है तो कैल्शियम जाकर किसके साथ बाउंड होती है कैल्शियम एक और प्रोटीन के साथ जाकर बाउंड होती है जिसे कहा जाता है ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन उसके बाद क्या करती है ट्रोपोनिन जो है वो अपनी शेप चेंज करके ट्रोपोमायोसिन को क्या करती है ट्रोपोमायोसिन को जो मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट एक्टिन पर उससे जो है वो प्रिवेंट कर दी है उसकी जो है उस 
जो है वो हटा देती है ठीक है मीन उसको प्रिवेंट कर देती है उसके बाद क्या होता है जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाती है और मायोसिन इजीली जो है वो क्या होता है उसके साथ जो है वो जाकर अटैच हो जाता है ठीक है उसके बाद जैसे ही वो अटैच होगा तो फिर एक्शन पोटेंशियल का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले ये लार्जर था ये जो पूरा का पूरा सार्को मेयर है ठीक है जहां पर थिन एंड थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाता है वो शॉर्टर हो जाता है ठीक है जैसे ही वो शॉर्टर होगा तो क्या होगा एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है ठीक है तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होगा तो फिर क्या होता है वो सारा का सारा फंक्शन अपने जो है वो उसी कंडीशन में आना स्टार्ट करता है जैसे कि हमने कहा था कि सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम रिलीज हो रही है वही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रही है ठीक है तो फिर क्या होता है कि जो वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चैनल्स होते हैं जो जिन्हें कैल्शियम रिलीज चैनल कहा जाता है वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है और कैल्शियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप पंप प्रोटीन्स जो है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती हैं वो क्या करती हैं वो वापस एटीपी के थ्रू क्या करती हैं कैल्शियम को रिस्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं मींस जो एक्स्ट्रा कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसको वापस जो है वो इंटरनली ट्रांसफर करती हैं ठीक है आ, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो ट्रोपोन एंड नॉन ट्रोपोमायोसिन चेंज हुए थे वो भी क्या होती हैं वो भी वापस अपने एरिया पर आना स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर मसल क्या होता है मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है ठीक है तो हमने क्या से हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक क्या था हमारा टॉपिक था न्यूरो जंक्शन ठीक है न्यूरो जंक्शन का सिंपली क्या काम था कि वो क्या करते हैं वो एसिटिल कॉलिन के थ्रू जो है वो सोडियम चैनल्स को ओपन करते हैं सोडियम इनसाइड आती है और उसकी वजह से क्या होता है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये ये एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ किस एरिया पर जो है वो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ और उसके बाद ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम को रिलीज करते हैं ठीक है तो इस तरह से जो न्यूरो जंक्शन है वो क्या करती है एक्शन पोटेंशियल स्केलेटल मसल इनकी डिटेल जो है वो मैंने अभी वैसे इस टॉपिक में भी दोबारा डिस्कस की है लेकिन प्रीवियस अगर आप जो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है या जो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन है डिटेल में उसके लिए जो है वो लेक्चर्स प्रेजेंट है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप उनको वहां से भी देख सकते हैं ठीक है ये स्टेप बाय स्टेप इसको अगर हम मैंने जो है वो सिंपलीफाई करके एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया एक्शन पोटेंशियल मोटर नर्व फाइबर्स के थ्रू क्या करता है वो करता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन ठीक है जैसे ही कैल्शियम आयांस जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड के थ्रू जो एंड प्लेट थी मोटर सॉरी जो वेजिकल्स थी या जो जिसे हम कहते हैं जो मोटर न्यूरॉन का एंड पार्ट था एग्जॉन टर्मिनल थे वहां पर क्या होता है वहां पर जैसे ही कैल्शियम ट्रांसफर होती है तो फिर क्या करती हैं वो वेजिकल्स एसीटिल कॉलिन को रिलीज करती हैं ठीक है फिर एसीटिल कॉलिन जैसे ही रिलीज होती है तो वो क्या करती है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ जाकर बाउंड होती है जैसे ही वो रिसेप्टर के साथ बाउंड होती है तो वहां पर क्या होता है सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं सोडियम चैनल जैसे ही मसल फाइबर के इन जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है वहां पर समझे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है ठीक है जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो फिर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जैसे कहते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग ठीक है उसके बाद जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन जो है वो होना स्टार्ट एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग कौन से प्रोसेस को कहते हैं जो हमने कैल्शियम की बात की कि कैल्शियम किस तरह से जाकर मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाती है उसके बाद जो है वो एक्साइट होकर और मसल कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म करवाती है ठीक है यहाँ पर ये मैंने डिस्क्रिप्शन में सब दिया है कि एसिटिल कॉलिन रिलीज होगी उसके बाद क्या होगा एसिटिल कॉलिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे थर्ड जो होगा मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और उसके बाद क्या होगा कि अगर एक्स्ट्रा एसिटिल कॉलिन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएंगे वो एक इंजाइम के थ्रू एसिटिल कॉलिन इस के थ्रू उनकी एक्टिविटी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी ठीक है थैंक यू इनशाला नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो कोई और नेक्स्ट uh, लेक्चर में हम कोई uh, और टॉपिक uh, जो है वो डिस्कस करेंगे अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी सवाल है तो, तो आप कमेंट में, में पूछ सकते हैं ओके थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़